హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రాతి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఈ మధ్య వీక్ డేస్ కన్నా కూడా వీకెండ్స్ పని ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాలి ఎందుకంటే వీకెండ్స్ ఇట్లాంటి పనులు ఏ ఒకటి పెట్టుకుంటున్నాము సో తెలియకుండా అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా ఏదో మంచి హడావుడి అట్లా అని చెప్పి సో పైన లైట్స్ చేంజ్ చేస్తున్నారు అది కూడా సీలింగ్కి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము ఈ లైట్స్ చేంజ్ చేయించాలి అట్లా అని చెప్పి నాకన్నా కూడా సతీష్ ఎక్కువ అనుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట మాకు ఇంట్లో వచ్చేసి అన్నీ కూడా వామ్ లైట్స్ వచ్చాయి సో కొంచెం డిమ్ లాగా అట్లా ఉంటుంది అనమాట సతీష్కి ఎప్పటి నుంచో వైట్ లైట్స్కి చేంజ్ చేయించుకోవాలి అట్లా అని ఉండే బట్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు బట్ ఫైనల్లీ నేను ఎలా కన్విన్స్ అయ్యాను అంటే నాకు వీడియోస్ ఈ మధ్య అస్సలు బాగా అనిపించట్లేదు అనమాట ఎంత కాదన్నా కూడా కొంచెం షాడో అట్లా ఉంటా ఉంది సో దానికోసం నేను కూడా కొంచెం కన్విన్స్ అయ్యాను ఓకే సరే లే చేంజ్ చేయిద్దాం అట్లా అని చెప్పి సో ఫైనల్లీ ఇంక నేను ఒప్పుకున్నానో లేదో వెంటనే పిలిపించేసుకున్నాడు అనమాట సో వీళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చేంజ్ చేశారు సో వాళ్ళనే మేము కూడా పిలిపించుకున్నాము సో కొన్నేమో కొత్త లైట్స్ పెడుతున్నారు అండ్ అలానే కొన్నేమో ఆల్రెడీ పాతవి కూడా చేంజ్ చేస్తున్నారు వైట్కి మేము వీళ్ళనైతే మాత్రం వీక్డేనే రమ్మన్నాము కానీ వాళ్ళకి వీక్డే అవైలబుల్ లేకపోయేసరికి వీకెండ్ వస్తామని చెప్పారనమాట సో అందుకని ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేయమన్నాము అప్పుడు టైం కూడా సిక్స్ సెవెన్ అట్లా అవుతుంది అనుకుంటా ఒక టూ త్రీ అవర్స్లో పని అయిపోతుందని చెప్పారు సో టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మనం కూడా ఏమన్నా కావాలంటే బయటకు వెళ్ళొచ్చు అట్లా అనుకుని ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేయమన్నాము మంచిగా టైంకి వచ్చారు అండ్ ఆ తర్వాత కావాల్సిన వాళ్ళకి కావాల్సిన మూవింగ్ కానీ ఇంకా అవన్నీ కవర్ చేసుకో ఫర్నిచర్ కవర్ చేయటం కానీ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేశారు పర్లేదు అనుకుంటా ఇప్పుడే పోతుందట్టు ఒక పక్క వాళ్ళు లైట్స్ అవి ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకో పక్క ఇంక నేను కుకింగ్ అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఈరోజు కొంచెం బయటకు వెళ్ళాల్సిన పని కూడా ఉండే అనమాట మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుంది అట్లా అని చెప్పి ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాను ఈరోజు అయితే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసరికి ఇడ్లీ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇడ్లీ పిండి అదంతా కూడా ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే చట్నీకి కొబ్బరి కావాలి కదా సో అది కోరుకుందాం అని చెప్పి చేస్తున్నాను అనమాట గ్రైండర్కి అది ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఈ కొబ్బరి కోరేది అయితే నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను నాకైతే అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ డాలర్స్ లో పడింది నాకు గుర్తులేదు కరెక్ట్గా అయితే నాకు కొంచెం ఎక్కువేనేమో అనిపించింది ప్రైజీ అనిపించింది మేబీ ఇండియాలో ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలీదు బట్ ఇప్పుడులో అయితే నాకు కొరియర్ వచ్చేది ఏం లేక నేను ఇంకా ఆర్డర్ చేసేసుకున్నాను అండ్ అలానే మీలో ఎవరైనా ఇది ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారా అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నాకైతే మాత్రం పర్లేదు అంత ఓ సూపర్ ఏం అనిపించలేదు అనమాట మేబీ నేను ఎక్కువ ఇమాజిన్ చేసుకున్నానో నాకు తెలియదు కానీ ఫ నేనేమనుకున్నాను అంటే అది ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టినా కూడా ఆ కొబ్బరి చిప్ప అనేది బాగా వచ్చేస్తుంది అట్లా అనుకున్నాను అనమాట అలా ఏం లేదు కాకపోతే అంటే మనం కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో పెట్టి అండ్ అలానే కొంచెం ఫోర్స్ పెట్టాలి అంటే కొంచెం అదిం పెడితే అప్పుడే మనకు కొబ్బరి అయితే వస్తుంది లేకపోతే మాత్రం అది జస్ట్ రొటేట్ అవుతుంది తప్ప కొబ్బరి అయితే ఏం రావట్లేదు అనమాట సో అదొక్కటి బట్ పర్లేదు నాకైతే మాత్రం పర్సనల్గా మిక్సీలో వేసుకుంటే అంత మంచిగా అనిపించదు అనమాట ఇట్లా గ్రేట్ చేసుకుంటే బాగా అనిపిస్తుంది సో అలా అలా మీకు కూడా ఎవరికైనా స్పెసిఫిక్గా కావాలి అనుకుంటే పర్లేదు ఇది యూజ్ చేయొచ్చు మేబీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కూడా కొంచెం తెలుస్తుంది కదా ఎట్లా పెట్టాలి ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా సో అప్పుడు ఇంకొంచెం ఏమన్నా బెటర్ అవుతుందేమో బట్ ఇప్పుడైతే పర్లేదు యావరేజ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ టైం కూడా కొంచెం పడుతుంది అంత ఫాస్ట్గా అయితే ఏమైపోవట్లేదు అనమాట కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది
drevatle. So, I have a little bit of 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 a little bit కొని పెట్టేసాడు ఇంకా కొని పెడుతున్న కొని పెడతా ఉన్నాడు అన్నమాట సో ఆ పని కూడా అయిపోతా ఉంది అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే నేను చట్నీ కూడా పట్టుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే కొంచెం మీరు ఇందాక ఒక గిన్నెలోకి తీయటం చూస్తుంటారు కదా అది హంచ్క అన్నమాట నేను రెండు జారుల్లో పడతాను ఒకటి ఇప్పుడు మాకు వచ్చేసరికి పెద్ద దానిలో పట్టుకుంటాను హంచ్ కూడా ఒక చిన్న జారులో పడతాను అన్నమాట కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు అది తక్కువ వేసి తన వరకు విడిగా పడతాను ఎందుకంటే చట్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ తినొచ్చు కదా అప్పుడు లేకపోతే కొంచెం మంటగా ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ తక్కువ తినాల్సి వస్తుంది సో వాళ్ళకి టేస్ట్లు కూడా పెద్దగా తెలియవు అని చెప్పి నేను వీలైనంత వరకు విడివిడిగానే కుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చిమ్ముద్దాము సో అది అలా ఇడ్లీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను హంచ్ కోసం పెట్టేసుకుంటున్నాను కూడా సో ఫస్ట్ దానికి తినిపించేసి ఆ తర్వాత నేను తింటాను ఒకరోజు తింటాడు తనే ఒకరోజు మాత్రం అస్సలు తినడు అనమాట అందులోకి ఈరోజు ఇంట్లో పని కూడా జరుగుతుంది కదా సో మంచిగా సిట్టింగ్ అదంతా కూడా లేనప్పుడు కొంచెం గోల చేస్తాడు సో ఈ గోల కన్నా మనం పెట్టడమే నయం అనిపిస్తుంది కదా ఒక్కోసారి ఇంకేమైనా నాకు ఇంకేమైనా పని ఉంటే ఇచ్చేస్తాను సో తింటాడు బట్ స్లోగా తింటాడు అనమాట బట్ ఈరోజు అయితే బయటికి కూడా వెళ్లాల్సి ఉంది కాబట్టి నేనే పెట్టేస్తున్నాను
సో అలా మాది బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కంప్లీట్ అయిపోయాక అండ్ ఇంకా వా లైట్స్ ఫిక్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళది పని అంతా అయిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము రెడీ అయిపోయి ఇంకా బయటకు వచ్చాము అనమాట ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే ఈరోజు మాకు దగ్గరలో వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరుగుతుండే సో అది చూడటానికి వెళ్తున్నాము చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను టెంపుల్కి వెళ్ళాలి అట్లా అని చెప్పి బట్ ఈ వీకెండ్ అయితే తప్పకుండా వెళ్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే చెప్పాను కదా వీకెండ్ ఏ ఒక పనులు ఉంటున్నాయి సో మళ్ళీ మాకు దగ్గరలో కూడా ఏం లేవు అనమాట టెంపుల్స్ అయితే మినిమం ఫార్టీ మినిట్స్ అట్లా పడుతుంది సో వెళ్ళటా రావటానికి వెళ్ళటానికి ఇట్లా అదే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట సో అందుకని ఈ మధ్య అంత కుదరట్లేదు బట్ దగ్గరలోనే వెంకటేశ్వరం కళ్యాణం జరుగుతుండేసరికి చూ తప్పకుండా వెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట జస్ట్ ఒకవేళ హంజ్ కాల్ చేసినా కొంచెంసేపు ఉండి వచ్చేద్దాం అట్లా అనుకున్నాము సో అక్కడికే స్టార్ట్ అయ్యాము సో ఈ కళ్యాణం అయితే మాత్రం ఒక స్కూల్లో చేస్తున్నారనమాట మేము హ్యూస్టన్ వచ్చాక అయితే మాత్రం ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చాలా తక్కువే అని చెప్పాలి జనరల్గా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ జరుగుతాయి బట్ మేము ఎందుకు అంత కుదరలేదు చాలా తక్కువ ఈవెంట్స్కి వెళ్ళటం అయితే మాత్రం సో ఒకసారి చూసినట్లు కూడా ఉంటుంది అండ్ అలానే స్కూల్ కూడా చూడొచ్చు ఇట్లా చాలా ఇవన్నీ అనుకొని వచ్చామనమాట బట్ వచ్చాక అయితే మాత్రం మంచిగానే అనిపించింది బాగా చేశారు డెక్కర్ కానీ అండ్ అలానే కళ్యాణం కళ్యాణం మొత్తం అయితే మేమేమి ఉండలేదు యాక్చువల్గా మేము ఆల్రెడీ ఒక వన్ అవర్ లేట్గానే వచ్చాము అనమాట ఎందుకంటే మంచిగా టైంకి వెళ్ళొచ్చు అట్లా అనుకున్నాం మేము బట్ మేము వచ్చిన తర్వాతే అదంతా కూడా ఓపెన్ చేశారనమాట సో అంటే మేము వచ్చాక కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ఓపెన్ చేశారు బట్ హన్షన్ అయితే మాత్రం హన్షన్కి బోర్ కొడుతూనే ఉంటుంది కదా అండ్ అందులోకి అంత తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు అక్కడ యాక్చువల్గా వేరే ఫ్రెండ్ కూడా వస్తా అన్నారు బట్ కుదరలేదనమాట కలవటం అయితే మాత్రం ఇంకా మేమే వచ్చేసాము కాసేపు ఉండి ఒక వన్ అవర్ పైనే ఉన్నాము కాకపోతే కళ్యాణం అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదనమాట ఇంకా హంచు కూడా బోర్ కొట్టి ఏడుస్తూ ఉండేసరికి ఇంకా వచ్చేసాము యాక్చువల్గా అయితే ప్రసాదం కానీ అండ్ అలానే ఫుడ్ ఫుడ్ లంచ్ కూడా ఉంది కాకపోతే ఇంకా మేమైతే ఇంటికి వచ్చేసాము ఇక్కడ చైర్స్లో కాకుండా విడిగా కింద కూర్చొని అట్లా ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు కూడా కళ్యాణం చేసుకుంటున్నారనమాట సో నాకు కూడా కొంచెం అయితే అనిపించాయి మనం కూడా చేసుకుంటే బాగుండు కదా అట్లా అని చెప్పి బట్ హన్స్ ఉంటాడు కాబట్టి హన్స్ తోటి హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని అర్థమైపోయాయి సో పెద్దగా ఇంకే వేరే హోప్స్ ఏం కూడా పెట్టుకోలేదు ముందే ఫిక్స్ అయిపోయా వచ్చానులేండి బట్ అదే వీక్ వీక్ డేస్ అన్న అయితే స్కూల్కి వెళ్తాడు కాబట్టి ఏమైనా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు బట్ వీకెండ్సే ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా సో అసలు కుదరదు ఇక్కడైతే ఇంకా వాళ్ళ నాన్న అను హన్షు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఎవరు అవసరం లేదు వాళ్ళ నాన్న ఒక్కడు ఉంటే చాలు బాగా ఆడుకుంటాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు సో అది అలా కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంది ఇంకా మేమైతే పూర్తిగా లేమని ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇంకా వచ్చేస్తా ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట జస్ట్ ఊరికే ఆ స్కూల్ కానీ అలా కొంచెం చూద్దాం అనుకున్నాం మేము ఎప్పుడు చూడలేదు సో ఊరికే చూద్దాం చూసేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాం అనుకున్నాం అది కూడా లోపల హంచు ఒకటే అలా చేస్తూ ఉండే అనమాట ఇంకా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక మంచి హ్యాపీ అయ్యాడు కొంచెం జనం కూడా పెరుగుతూ ఉండే సో తనకేదో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది అనుకుంటా ఇంకా కొంచెం గాల్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా వచ్చేసాము సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎంట్రన్స్లో ఇట్లా పెట్టారనమాట వినాయకుడిది అది బాగనిపించింది బాగుంది కదా మంచిగా అంటే చూడటానికి అది బాగుంది కదా మంచిగా డెకర్ చేశారు లోపల వెంకటేశ్వర స్వామికి అది కూడా మంచిగా అలంకరించారు చాలా బాగా చేశారు సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే నేను తెరతో ఏం చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం